大家好，有些话呢不吐不快啊。上次呢我做了一个视频，就讲我为什么不推荐盈透证券啊的几个原因啊。那么我列的几个原因呢，最大的原因我可以再重申一下啊，钱的问题啊。做盈透证券呢，你买美股是要收费的，要收佣金的啊。最大问题就是在这个啊。那现在有很多券商已经开始免佣金了嘛。不过有个非常知名券商啊，叫罗宾汉啊，大家知不知道？但是罗宾汉券商呢有一个。缺点，它现在目前只允许拥有美国 S S N 的人才可以开户啊，所以说基本上针对的人群呢是美国公民或者说美国的绿卡持有者啊才可以开。当然的话，我之前也介绍过一家券商啊，既可以免佣金，也可以实现你没有 S N 的情况下也可以开户啊。这个的话，你可以看翻我之前的视频啊。有些人呢说我这。盈透证券啊，这个视频介绍呢，胡说八道啊。那么我还记得个原因，这个软件不是很好用啊。软件不好用的原因呢，说实话，盈透证券啊，之前呢也是一个老牌券商啊，它现在也是个老牌券商，还是个上市公司啊，而且在美国呢也是非常的啊知名的券商啊。那一般来说的话，这盈透证券做了这么多年了啊，这个品牌信度呢还是很强的。IT 系统啊，这个软件，说实话啊。你去看吧，香港的、日本的啊，美国的啊，有一些网页啊，真的是让人很无语啊。它就是没有改版啊，可能是这个人力成本比较高吧，啊，请不起啊，或者怎么样子的。那你去看看那个，我不得我就不说盈投证券了，我就说香港有家很有名的公司，香港赛马会啊。之前啊，香港回归的时候就五兆跳啊，马兆跑就说的是啊，香港赛马会下下面还有个很有名的产品叫。六合彩啊，全中全中国人民基本上都听说过啊。那这么这么有钱的公司啊，你看它的网页啊，还是有在用 ASP 代码这么古老代码啊，甚至这个网页呢，基本上啊，跟目前的一些浏览器啊，主流浏览器 Chrome、啊、A 九浏览器啊,啊基本上还是不太兼容的啊，甚至网页会啊出现啊这个一大半还是是光的啊，这个不太匹配啊，没有居中啊。所以说呢，吐槽的最大的两个原因就是在于啊，盈托证券第一个要收费啊，收美炒美股啊，收佣金啊。第二点的话是这个软件不是很好用啊，对我来说不太很好用啊，这个是我主观想法。但是呢，这个收费的钱的问题啊，这个绝对是客观事实嘛啊，炒美股是要收佣金的嘛。不过呢，有点要澄清一下啊，我之前在那个视频里面说呢，盈托证券不是要一万美金才能激活账户嘛啊，这个呢是因为基于我的。本身的开户的经验啊，因为我开户比较早，我在二零一五年就开户了啊。二零一五年的时候呢，当时在雪球网上啊，看到一个叫云门的人啊，这个人呢也是非常有名啊。那你可以现在现在去百度搜索的话，也还能搜到啊。他最近的话啊，炒银行股啊，不是很顺利啊。呃，当时为什么去开银投证券呢？啊，主要原因是因为啊，以下几点啊，因为当时我自己作为。银行粉啊，那当时银行呢早就破净了啊，市盈率呢基本上在四啊、五啊、六啊这之间啊。所以说呢，这个每年股期分红率啊非常高啊，可能是在百分之五、百分之六啊、百分之七左右啊。那当时美元利率呢又非常低啊，可能是在百分之二点几啊，不会超过百分之三的啊。融资利率啊，你所以说呢，我当时在银投证券开户啊，开户之后呢，如果说我存入一万美金的话，我可以当两万美金去花啊。啊，如果说你存了更多的话，那可以更多嘛，就一笔一笔配给你啊，配资嘛。那这样的情况的话，你如果说银投证券通过沪港通再来买这个中国的 A 股啊，比如说买银行股啊，你反正美元利率反正是是百分之三不到嘛，那你这边的话分红的话都能分百分之六了啊。当然股价的话，如果是在不变情况下啊，你这样的话还能赚这个利息差，明白吧？所以说当时我就开了个银投证券啊，那后面的话，所以说经营有了经验啊，这个也在于二零一五年经验啊，这个二零一七年的时候呢，我就。开始不做了啊，银特证券不弄了啊，因为那个时候就出现罗宾汉嘛，就所以所以说我一直在找啊，找什么券商啊可以啊，民用金买美股啊，后面我找到一家啊，当然这家我在今天视频不介绍了啊，你可以翻看我之前的视频啊，那家券商是我目前在用的美股券商啊，那所以说呢，澄清一下啊，现在的话，银特证券我看到一些视频啊，人家说呢，银特证券现在几乎不用一万美金了啊，取消这规则了，那规则变化也可以啊。那现在的话，银投证券还跟以前不太一样。以前的话，我们都是要，呃，在以前的话，我还没有美国银行卡啊，我还要，嗯，汇从香港啊汇款汇款到，通过电汇方式啊，甚至还要通过中间行啊汇款一笔的话，手续费的话都要
一百多美金嘛，呃，你要取现的话也要汇回来啊，那非常不方便啊，甚至手续费也非常高啊，甚至还担心啊，担心这钱提不回来啊。当然，现在的话，盈特证券的话，在这方面的话已经改进了啊，它我看到有这个、呃、转速快啊，以及这个 EDDA 啊都可以用了啊，甚至还有啊其他的入金方式啊，直接可以香港可以入金了啊，甚至还啊不用手续费啊，还非常快啊。那第二点说一下的话，有些朋友呢吐槽我啊，跟我说这个盈投证券什么点差低啊。一开始呢，我还以为这股票点差低呢，我还请教他一下啊。我在想，我零七年就开炒股的人，到炒到现在的话，应该有十七年经验了啊，我都没听说过股票有点差之分啊。我我在想，股票不就是那个买一位、买二位、买三位啊？一般来说呢，就是十个价差嘛，呃，挂挂单嘛，对不对啊？撮合交易嘛，那。这个以时间优先、价格优先，哪来的点差啊？后面我才知道啊，其实他们说点差呢，是这个说这个汇率问题啊。有些博主做视频呢，就说这个银托证券呢，呃，如果说你把港币换过，港币存进去啊，换成美元的话，相比来说比银行的话要便宜啊。呃，没错啊，我也看到了，是肯定要便宜啊。为什么呢？银托证券啊，它里面是有个外汇交易系统啊，所以说你这个换汇过程呢。其实呢，不是说换汇过程，你是一个做个外汇交易的过程啊。你的对手方不是银投证券，你的对手方应该说是另一位想把美元换成港币的人啊。所以说呢，充分交易啊，它也是撮合交易，也是一个竞价交易啊。哎，所以说不存在什么点差啊。这种点差的话，基本上如果说你非要说怎么点差啊，这个叫汇率差价啊。就是说呢，你如果说你去银行换汇啊，比如说买你的对手方基本上就银行嘛，他问你买啊，比如说八十九块啊，卖给你九十一块啊，这个叫。呃，叫汇率检查，可能就是就是你说的汇率检查嘛。我不知道我这样解释是不是正确啊？如果说真的有什么股票或股票检查的话，我我且请啊各位可以告诉我一下，让我学习一下啊。那我知道的啊，在交易市场里面啊，这个有一个检查呢，就是检查这东西啊，就是在于做市商制度啊。当年如果说你最早时候呢买股票啊，可能说，呃，券商的话自己买了一些股票，那你买卖交易啊，那这种的话它是券商啊安排个价格，比如说买一和卖一都它，那这个的话目前啊我知道的，仅存的啊港股市场里面我就发现这个牛熊证啊，呃，牛熊证期权这种吧应该是。啊，期权我还不知道，牛熊证的话我知道是这个，反正做市场制度啊，就是说你对手方啊，就是这个银行啊，比如说这个法兴银行嘛，瑞士银行也有这个做牛熊证啊，汇丰银行也有啊。那比如说我随便打开个网页叫牛熊证啊，这边平均买卖差价啊，这边就说明了啊，这个就是该数字越小，代表差价越窄啊，投资者的交易成本越低啊。我我才知道这个叫点差啊，那还有的话刷新时间啊、流通量啊这种的话，跟牛熊证有关系啊。其他的这种股票点差我还真不知道啊。如果说真的有这股票点差之分的话，我还很希望这个网友可以跟我解释一下啊，到底什么情况啊？能让我学习一下啊，让我省点钱也。当然我很满意啊，很感谢啊。再说一点啊，炒港股、美股啊，合法吗？我翻看到有些评论啊，说下面说啊，所有外盘啊，所有外盘啊，也就是炒港股、美股都是非法的啊，都是不合法的啊。这个怎么说呢？你怎么可能嘛？我在想，直接说嘛，就是说你沪港通是不是有沪港通？那你通过沪港通炒炒港股啊，是不是合法的？中国的券商不都有吗？而且沪港通。它是有指定标的的啊，标的池里面这些股票你才可以买啊，不是说所有的港股你都可以买啊，甚至它还有个额度啊。今天如果说爆买了港股啊，这个额度用完了，买不了了，成交不了了。当然的话，我不太用啊，沪港通，因为为什么呢？啊，汇率差，这个不太友好啊。第二个的话，融资利率不太友好啊。再说一点啊，说呢，嗯，什么情况下啊，炒港股、美股是啊不太合法？我真说不太合法啊。因为这东西呢，可能是违反了另外一个规定啊，叫违违反了这个外啊外外汇管制规定啊。因为如果说你这从中国人民币搬出去汇款出去换成美元汇汇款汇款出去炒股的话，那这个是嗯是没有开放这个资本项目啊，应该说这样没有开放啊。那所以说这种情况的话，你是违规了，违反了这个外汇交易管管理规定啊。但是单纯来说，炒港股美股这行为啊，是应该说是啊没有限制你。那你这样想嘛？那京东啊、阿里巴巴啊，在上市，在美股上市，上市之前啊，嗯，阿里比如说有很多老员工啊，他就获得股票。我曾经啊，就有个很好的朋友啊，他就是在阿里上市上市之前，他就有这阿里股票啊。上市之后，他跟我说，香港某家大的银行啊，到他们的呃单位啊，就是团办啊，团办某个银行海外银行卡嘛。那海外银行卡干嘛用的呢？就是为了。
帮助你卖出股票换成现金换到这银行卡上去的嘛？那你这个你说合法吗？难道如果说不合法的话，那这些在美股上市的公司这钱都拿拿不回来了，是不是？只能说啊，你不能说你不能把这个人民币搬出去炒股啊。如果说你是啊做外贸啊，那么你获得了这些收入啊，在香港或在美国这个钱存在那边，你适当的做一些投资，那完全合法，完全没问题嘛。你又没有把中国钱搬出去，这个叫外汇出逃，对不对？很多时候啊，还有一点啊，比如说我这边打开了证监会的网站啊，这边有个要闻啊，比如说老虎证券啊、富途控股啊啊，被中国鉴证会、证监会给监管了，这种情况什么呢？这种是属于海外券商啊，中国境外以外的券商，它是不归这个证监会管的。但是你这个境外券商呢，你在中国面向。境内投资者开展啊跨境证券业务，这个的话你就是有点非法经营证券业务了啊。但是如果说你这个人啊跑到香港去开户，那没有问题啊。按照之前来说的，比如说你现在跑到香港去啊，香港的一些银行啊都是混业经营的，香港的银行既可以卖保险，也可以做证券业务啊。那比如说你在香港啊开了个汇丰银行账户啊，这钱啊来来源于海外啊，或者说。那本身在香港就有钱啊，你这个钱你在汇丰银行炒股啊，炒港股，那完全没问题嘛，也不存在这把中国钱搬出去，对不对？那这边的话，他说了啊，有效遏制增量，有序化解存量，什么意思呢？遏增量啊，你不能再招揽发展境内新客户，开立新账户，就是说之前的事情算了啊，那你现在的开始，你不能再在,在我们中国内地啊境内。开展新客户了，所以说呢，现在基本上你也看不到这老虎证券啊、富途牛牛啊，在境内的一些找人发广告啊、发一些视频啊、发一些文章啊，基本上没有了啊。第二的话是妥善处理存量业务，为维护市场平稳啊。如果说存量业务一到期的话，那这些人的话都要卖出股票了，对吧？那那怎么办？那那到时候的股票暴跌了，对不对？那这样的话情况啊，允许存量投资者继续通过原境外机构开展交易。以前如果开户的人呢，你还可以继续玩啊，没问题啊。但是禁止境外机构违接受违反我国外汇管理规定啊。所以说我刚才说合法不合法的问题，就是说违反了规定啊的增量资金转入此类投资者账户啊。就说呢，你不能接受他把那个中国的钱啊换成外汇转到这个投资者账户啊。还是这个外汇问题，对吧？跟炒股、美股、炒港股、美股这本身的行为是没关系的，只是这外汇的出逃的问题。甚至说个题外话啊，不知道大家知不知道？听说过这个沪伦通啊？沪伦通呢，之前一直被提起啊，但是一直没有落实开展啊。那如果说，呃，随着未来变化，如果说开通了沪伦通，那你这个在中国的啊。A 股里面啊，你就直接可以买这个沪伦通股票啊，就像现在我们可以买沪港通，就是买港股啊，没问题啊。你通过中信证券，呃，广发证券，完全是可以买到港股嘛，这个没问题嘛。当然的话，现在没有一直开展啊。那如果说某一天啊，开通了沪纽通啊，上海跟纽约打通了，那也可以啊，你完全没问题啊。所以说，这个炒港股、美股这个行为本身是啊没有问题的啊，只是说呢，你不要把中国的钱。啊，转出去再去炒股啊，这个是违反了外汇交易规定啊。继续聊一个话题啊 ，QDII 的 ETF， 什么叫 QDII 呢 ？QDII 就是说呢，嗯，简单的说，我用大白话说，就说呢，啊，中国内地嗯批准了一部分钱，比如说给你一年五千万美元，你可以成立一个基金，这个钱呢专门是买美股的一些股票，那么你成立一个基金，那这个基金呢？那中国内地投资投资者呢是可以买这个基金的，这个基金呢要 ETF 啊，就这么简单。当然的话，五千万美元的话是固定额度的啊，这额度是不能增加的。那最近呢不是有个日经指数什么二二五嘛，那个被爆买嘛，而且那个溢价率非常高啊。我建议各位啊，千万注意啊，注意这个溢价率啊。如果说没有溢价率的话，你可以买一下没问题。如果溢价率这么高了，百分之四几的话，你进去是被割韭菜了啊。万一如果说这个额度它向上申请啊，额度放开之后呢？可以申购了，那申购可以一块八毛九申购到，然后在场内交易的话要两块两两块两毛二啊，那这个情况它申购来之后，它可以转入到场内交易的，等于说，我可以通过申购一块八毛九，我买一万股啊，到时候之后呢，我可以转到这个两块两毛二的市场里面，场内叫场外转场内啊，这种基金的话，一般也叫称为叫 L O F 啊，申购在哪申购呢？
嗯，比如说这个支付宝也可以申购啊，那个、券商网站可以申购啊，券商的 APP 也可以申购啊，不是券商网站，刚刚说错了啊，基金官网当然可以申购啊，那所以说呢，可以转账的啊，甚至支付宝里面申购的一些基金啊 ，LOF 啊，也可以转到某某券商基金啊，比如说我曾经从支付宝里面申购，因为支付宝不是打手续费打打折嘛，一折嘛啊，那我在里面申购申购的这个 ETF 啊，我转到。广发证券啊，到账之后再卖掉。那当然的话，那个时候呢，溢价率有些时候呢，它百分之五、百分之六的时候呢，我去申购。当然，这种风险也是存在的啊。为什么风险呢？就是因为它申购啊，申购的话，你不是一天完成的啊。申购的话，确认份额到转账到你的券商账户里面的话，也要两两个工作日左右啊。所以说，这个两个工作日的变化，你能不能堵上？有差价啊，这个叫 ETF 套利啊。那大家如果有兴趣的朋友呢，自己可以去查阅更多资料啊。那我只能说，如果说你要炒港股、美股啊，那你其实还有一个方法就是买这个 ETF 啊。当然的话，溢价率非常高啊。顺便说说吧，这日经指数225的话、啊，之前根本就无人问津的啊，没什么人买的。而且印度那个 ETF 也是没有人问津的，甚至曾经啊，我也买了很久的 ETF 的个印度的啊。没有什么上上涨上涨啊啊，也就最近啊，呃暴拉了一下啊。最近这几年啊，以前前面几年的话，根本就日本啊、印度啊也不咋地啊，也不咋真的不咋地啊，要注意风险啊。好，还有一个网友呢给我说啊，他在嘲笑我吧，可能是啊，他说那个盈投证券呢叫 I B K 啊嘛 ，I B K 啊代替一下，呃，盈投证券是专业交易的，因为你不是专业交易者，所以说我原谅你的啊。那我可以这样说吧，你用盈投证券啊，也不代表你一定专业啊。那专业交易跟盈投证券没有关，没有太大关系。但虽然说盈投证券还是比较专业的，里面有什么专业版啊什么这种，呃，我也不太会用啊。但是我刚好找了一份啊，当年这个资料叫是啊，斯特林，看见没有啊？这个东西是干嘛的呢？这个软件是专业做日内交易的啊。其实你要说你不停的买卖高频交易的话，基本上我认识的人当中，没有说去用盈投盈投证券去那个做日内交易的啊。你知道日内高频交易的话，其实在中国有很多很多的这种，呃，吧啊，工作室挺多的啊。你可以在网上招聘，网上你去搜索啊，美股日内交易啊，他们一直在招聘啊，招聘基本上先让你去模拟嘛，有模拟盘的嘛，你看模拟盘能不能赚钱啊？赚钱了之后呢？可以让你上手啊啊，真实盘，那这种呢，这种工作呢，基本上要熬夜啊，所以说呢，他们也在招人啊。我知道一个非常知名的博主叫李自然说啊，他就做过这个行当啊。那你可以问问他，呃，他们是不是用盈投证券的啊？所以说你不要把盈投证券啊太神话了，真的真的做日内交易的话，刚才那那个资料啊，培训资料就是这个软件啊，呃，所以说呢，如果说。这个资料的话，说实话啊，只有英文版的啊。当年学习的话，你还得交钱啊，你还得花几千块钱吧啊。你中文资料基本上没有什么中文资料的，你可以去找嘛。好吧，就今天跟大家讲到这里吧。